des Noirs, comme ce gospel de Sister Annie, c'est le cri qui a donné le blues. Le blues se développe après la guerre de sécession, après la fin de l'esclavage. Le noir n'est plus lié à un maître, il est libre. Libre de voyager, de travailler de ferme en ferme. Libre d'avoir des sentiments et de les exprimer hors de l'église. Le blues, ce sera l'expression des difficultés et des désillusions de la vie, de l'insécurité, de l'inconfort, de la difficulté d'être noir. Le work song, c'est l'ancien chant de travail des esclaves. Directement importé d'Afrique, on ne l'entend plus guère aujourd'hui que dans certains pénitenciers du Sud. Pour retrouver les sources du blues, il y a le Mississippi qui traverse 20 états, du sud au nord. Le long du fleuve, des millions de Noirs 
et avec eux des chanteurs et des musiciens de blues, ont voyagé depuis près de 100 ans, depuis la fin de l'esclavage. Bâton rouge, Louisiane. Terrailleur et chanteur de blues, Robert Pitt Williams a passé de nombreuses années dans un pénitencier de cet état. Il est le dernier représentant d'un blues étroitement lié à la vie, totalement improvisé, le blues primitif. Ma première guitare, je l'ai faite avec une boîte de cigares, du contreplaqué, et cinq cordes. J'ai gratté comme ça. C'est ça le blues pour moi. Je travaille dans les champs. Je me sens seul. Et ça vient. Parfois, je suis en voiture. Et par la vitre, les sons arrivent. Je les entends dans ma tête. Et si vous ne me dérangez pas, j'entends tous les sons. Et je les joue. Je joue toutes sortes de blues. Par exemple, je vous regarde là, assis devant moi. Ça me donne une idée de chanson. Prenez ma femme, par exemple. Quand elle se met en colère, moi, au lieu de me disputer avec elle, 
Je prends ma guitare et le blues me vient. Je suis ferrailleur. Je découpe les vieilles bagnoles. J'emmène la ferraille à bâton rouge. Et je la vends. Et je recommence. Autrefois, j'ai travaillé dans les plantations. J'ai fait tous les boulots. J'ai été chiffonnier. J'ai travaillé dans les fermes. J'ai écorché les vaches. Je suis content. Je me débrouille bien. Si je vis jusqu'au 14 mars, j'aurai 58 ans. Des fois, ma femme me dit, « Robert, tu travailles trop. Repose-toi un peu. » Alors je dis, « Le jour où je serai fatigué, je resterai à la maison. » Well, I got a lab on my yeah. What kind of light man? Blues du fer ailleurs. Un blues sur moi et sur ma femme. La femme que j'ai aujourd'hui, c'est ma troisième. Elle est épousée quand je suis sorti de prison. And me and her made man and wife. Don't know why you are so hard. Je vais vous dire pourquoi j'ai été well, en prison. How did I get into this trouble? J'avais l'habitude d'emmener ma famille au cinéma. Et moi, je n'y allais pas. J'attendais la fin du film chez Bradley où j'allais boire une bière. Ce soir-là, chez Bradley, il y avait trois hommes au comptoir. L'un d'eux me dit, « Oui, je le connaissais. » C'était Lee Jenkins. Un autre, un grand type, me dit D'où viens-tu, toi 
Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit, enfant de salaud, je m'excuse, hein. C'est ce qu'il a dit. Il ferait bien de retourner au champ, ramasser le coton. Si tu restes ici, je vais te... J'ai dit, je reste. J'ai été m'asseoir à une table et j'ai bu une quand j'ai voulu partir, il est venu vers moi. Il m'a attrapé par mes habits. Et il a sorti un grand couteau. Je me suis dégagé, j'ai voulu sortir. Mais les autres bloquaient la porte. Lui il avait son couteau dans la main et il avançait vers moi. Alors, je lui ai tiré une balle dans le ventre. Dans cette ville, il nous fallait porter une arme. Vous comprenez pourquoi Il n'est pas tombé tout de suite. Il a essayé de m'avoir. Mais il est tombé sur sa gueule. Ce blues, c'était pour moi et pour elle. J'ai jamais joué ça avant. Vous m'avez dit, écris un blues sur la ferraille. Je n'y avais jamais pensé. Alors, je l'ai improvisé. Le Mississippi C'est par là, à 30 km. Au pénitencier, les derniers cowboys du Texas jouent le rôle de gardien. Ici, la principale règle, c'est le travail.
Depuis combien de temps êtes-vous là? Oh, since 1947. Depuis 1947. Five years. Pour quel motif? A murder. Pour meurtre. Asseyez-vous. <coughs> Well, I learned in 1946. I got a fall. Moi, j'ai été condamné en 1946. Ils m'ont fait travailler sur la rivière. Late over in the afternoon, from about three, four to five to to five, we'd uh. On s'arrêtait à cinq heures. Drop off and start singing river songs. On chantait pour se reposer. Everybody was about exhausted from work. Tout le monde était crevé. And uh, we'd knock off about five o'clock, something like that. We'd have a great distance to walk in. We didn't have a trailer. Il y avait une grande marche à faire pour rentrer. So we'd walk at a uh, at a fast pace. On marchait vite pour suivre les chevaux. We'd have the horses on a gallop most of the time. We'd have to walk, you know, six and seven miles from the building. Il y avait douze kilomètres à faire, vous savez. Off of fast, you know, at times and. And close around supper time, we'd be getting ready to make the trip to the building. Et avant de partir, all the squads would line up, you know, and on chantait ce qu'on appelait un rock. You know, to get out of breath, you know, so we could make the long run to the building. C'était pour avoir du souffle. That way, you know, most all the inmates, you know, they would be glad the same. Et on était content de chanter. Even if they had no other meaning to them, it would give them a chance to rest, you know, be able to make that long run to the building. A lot of times we'd have a couple of would fall out. Certains tombaient. Officer would tell us. Alors le gardien nous disait de chanter pour garder le rythme de la marche. Lord checked us pace to walk in. And I had a feeling for these songs. Ces chansons, je les ai dans le sang. All my life, you know, I've liked the blues and. Le blues. Ça me vient naturellement. I can't write music or anything. Je ne sais pas écrire la musique. You know, in a recent to me, I joue de plusieurs instruments. Instruments such as harmonica and guitars, and I have my own style. Ça me vient naturellement. I just sing the blues with a feeling; it just comes natural to me. I just start off with a verse, and I line the end up, you know, with ten or twelve verses to the song, yeah. something like that. What? Pourquoi tout ici? A little incident, something like. Un petit incident qui. Murder. Murder. Dollar Mary told on Dollar Dollar Mary told on Dollar Oh boy. 
Le son du sud, c'est à Memphis qu'on le retrouve. En particulier chez Furry Lewis, où Booker White joue un vieux blues traditionnel. Bouka White a 66 ans. Son plaisir, c'est de jeter un défi à la musique de Furry Lewis, son vieux complice. Je suis né à Greenwood, dans le Mississippi, en 1893. J'ai 78 ans. Si je vis jusqu'au 6 mars, j'aurai 79 ans. Il a le même âge que mon grand-père. Oui, mesdames et messieurs, dimanche, j'aurai 49 ans. Quel mensonge. Je n'ai pas honte de mon âge. Il a juste une grande gueule. Quand Buka a fini de jouer, moi je l'ai applaudi. Mais lui ne veut pas me laisser jouer. Mais vous êtes ici chez moi et vous pouvez rester pour toujours. Et je jouerai, mais pas trop fort. Et vous allez tout comprendre. Je ne veux pas me vanter, mais moi, je joue de la guitare. Et je vais jouer quand je pose mon fardeau. Écoutez, mesdames et messieurs. I'm 
practice some question get tired and out. Glory or what? Tell it what? When I Partout où je vais, cette guitare m'aide. J'aurai 79 ans en mars. Et on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Take it easy now, Booker. pour un marchand de médecine ambulant. Il se déplaçait de ville en ville, de village en village, s'arrêtant à des carrefours. Son travail consistait à attirer la clientèle. Quelques années plus tard, 
on perd sa trace. On le croit mort. En 1958, il est redécouvert à Memphis. Saint Louis Blues, like Saint Louis Blues comme Andy le jouait. J'ai joué avec W.C. Handy. Regardez la photo là-bas. C'est William Christopher Handy. Il m'a donné ma première bonne guitare, Handy. Je ne sais pas des histoires, mon vieux. C'est la vérité. Saint Louis Blues. Dégagea insensiblement des blues et des spirituals au cours des dernières années du 19e siècle, la Nouvelle-Orléans nourrit encore de nombreux chanteurs de blues. running the boogie right back to New Orleans. Bye. 
Moise, Moise. Yes, indeed. I was one of my own composition, Roosevelt Sykes, professionally known as the Honey Dripper, right here in New Orleans on Bourbon Street. Well, all right. Autrefois, Bourbon Street, c'était très différent. On l'appelait le quartier de la Lanterne Rouge. Ça a bien changé depuis. Maintenant, il y a de tout ici. Des filles qui dansent. Quand on a envie de s'amuser, on vient à Bourbon Street. L'air de fête permanente de Bourbon Street rappelle qu'il y a 60 ans, la Nouvelle-Orléans, c'était d'abord une ville pleine de musique. C'était dans les hôtels de prostitution que l'on jouait le blues et le jazz. Mon premier disque, je l'ai fait à New York, le 14 juin 1929. Avant, je jouais du jazz, mais je sens surtout le blues. Le blues, c'est raconter une histoire. Dans toute chanson, il y a 5% de blues. Dans le jazz, il y a 50% de blues. Le blues, c'est comme du sel. On en met un peu partout. J'ai habité Chicago 37 ans. J'ai la nostalgie de Chicago. Mais je suis tombé amoureux de la Nouvelle-Orléans.
bitty boy Sitting on his daddy's knee Well, he pointed his finger at a piece of steel But that deal wanna be the devil for me ça fera 32 ans en avril que nous chantons en son. Depuis la fin de l'esclavage, les Noirs ne parviennent pas à se fixer. Ils voyagent le long du fleuve par le train ou la route. J'ai rencontré Sonny au cours d'un de mes voyages. Je faisais une halte dans une ville du Sud. Au début des années 30 commencent les grandes migrations noires vers le Nord, vers les grandes métropoles industrielles. Le blues, lui aussi, va quitter la campagne. Je suis né en Géorgie, mais j'ai grandi en Caroline du Nord. Je suis né avec le blues. Le blues, c'est pas toujours triste, vous savez. Le blues, c'est la vie.
That's a very old song. C'est une vieille chanson. Yeah. Old in water. Aussi vieille que l'eau. Yeah. 